বন্ধুরা তোমাদেরকে সবসময় একটা কথা বলে থাকি যে কাট অফ মার্ক কোন নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে না কাট অফ মার্ক অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো কি বন্ধুরা দেখে নাও কত ভ্যাকান্সি আছে কতগুলো পদক্ষেপের মাধ্যমে চাকরি পাবে তৃতীয়ত পরীক্ষার প্রশ্নের মান কেমন হয়েছিল চতুর্থত পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল কি না পঞ্চমত কত গুণ ক্যান্ডিডেটকে মাঠে ডাকা হবে তো ফার্স্টে তোমার সাথে আলোচনা করো বন্ধুরা ভ্যাকান্সি টেবিল নিয়ে দেখো বন্ধুরা ভ্যাকান্সি টেবিলটা একটু জটিলতা রয়েছে এই জেল পুলিশের ক্ষেত্রে দেখো দুশো চৌত্রিশ জন পুরুষ ক্যান্ডিডেট আর চল্লিশ জন মহিলা ক্যান্ডিডেট সমান সমান দুশো চুয়াত্তরটা জেনারেল ক্যান্ডিডেট এমনি রয়েছে এছাড়াও দেখো ইসি ক্যাটাগরির জন্য একশো বারো জন পুরুষ পরীক্ষার্থী রয়েছে আর কুড়ি জন রয়েছে মহিলা পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এটা ইসি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আর এক সার্ভিস মানের ক্ষেত্রে দেখো তিরিশ জন পুরুষ পরীক্ষার্থী আর পাঁচ জন মহিলা পরীক্ষার্থী এই ভ্যাকান্সিতে রয়েছে মোট তাহলে জেনারেলের ক্ষেত্রে কত চারশো একচল্লিশ জন এবার তোমরা অনেকে প্রশ্ন করবে যে ইসি ক্যাটাগরি পূর্ণ না হলে কি হবে তো বন্ধু ইসি ক্যাটাগরি পূর্ণ না হলে সেই ভ্যাকান্সিটা তোমাদের জেনারেল ক্যান্ডিডেটের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হবে এবার দেখো ও এর ক্ষেত্রে উনপঞ্চাশটা পুরুষ ক্যান্ডিডেট আর আটটা মহিলা ক্যান্ডিডেট সমান সমান কত সাতান্নটা এবার ইসির মধ্যে দেখো বাইশটা পুরুষ ক্যান্ডিডেট চারটে মহিলা ক্যান্ডিডেট ইসি ক্যাটাগরির মধ্যে টোটাল তিরাশিটা ও বিসি এর ক্ষেত্রে সিট রয়েছে এবার দেখো ও বিসি বি দেখে নেওয়া যাক ও বিসি বি এর ক্ষেত্রে দেখো পঁয়ত্রিশটা পুরুষ ক্যান্ডিডেট ছটি মহিলা ক্যান্ডিডেট আর এছাড়াও দেখো চোদ্দোটি ইসি ক্যাটাগরি পুরুষ আর তিনটি মহিলা ক্যাটাগরি ইসি রয়েছে দিয়ে মোট হচ্ছে আটান্নটি ও বিসি ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে টোটাল আটান্নটি রয়েছে ও বিসি বি ক্যাটাগরির মধ্যে এবার এসির ক্ষেত্রে দেখো নিরানব্বইটি রয়েছে কি পুরুষ ক্যান্ডিডেট আঠেরোটি মহিলা ক্যান্ডিডেট সমান সমান করতে একশো সতেরোটি আর ইসির মধ্যে দেখো পঞ্চাশটি পুরুষ ক্যান্ডিডেট আটটি রয়েছে মহিলা ক্যান্ডিডেট আর এক সার্ভিস মানে দেখো সাতটা পুরুষ ক্যান্ডিডেট দুটি মহিলা ক্যান্ডিডেট এই এক সার্ভিস ম্যানে রয়েছে মোট একশো চুরাশিটা সিট রয়েছে এসসি ক্যাটাগরির মধ্যে এবার এসটি ক্যাটাগরি দেখো উনত্রিশটা রয়েছে পুরুষ ক্যান্ডিডেট পাঁচটা রয়েছে মহিলা ক্যান্ডিডেট সমান সমান কত হলো চৌত্রিশটা চোদ্দোটা রয়েছে ইসি পুরুষ ক্যান্ডিডেট দুটি মহিলা ইসি ক্যান্ডিডেট রয়েছে মোট পঞ্চাশটি ঠিক আছে এই নিয়ে মোট দেখো মহিলা ভ্যাকান্সি আছে টোটাল কত একশো একুশটি আর পুরুষ ভ্যাকান্সি আছে মোট ছয়শো পঁচানব্বইটি অন্যান্য পরীক্ষার থেকে কিন্তু এর ভ্যাকান্সি অনেকটাই কম রয়েছে এছাড়া এখানে মহিলা ভ্যাকান্সিও রয়েছে দেখো বন্ধু টোটাল ভ্যাকান্সি কত টোটাল ভ্যাকান্সি হচ্ছে তাহলে কত হলো আটশো ষোলো দেখো এবার কটি পদক্ষেপের মাধ্যমে চাকরি পাবে কারণ এটা আমি তুলে ধরেছি তোমায় বলছি একজন কন বক্সে লিখেছিল যে যে ফাইনাল পরীক্ষা কবে এর ফাইনাল পরীক্ষা নেই এই ফার্স্টে রিটার্ন টেস্ট হয়েছে এটাই তোমাদের একটাই পরীক্ষা এরপর তোমাদের রাখা হবে পিএমটি পিআরি টেস্টের জন্য তারপর তোমাদের ইন্টারভিউ হবে টেস্ট হবে দশ নম্বরে তারপরে তোমাদের কী হবে মেরিট লিস্ট বার করা হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে তোমাদের কিন্তু এই পদক্ষেপে চাকরি পাবে এই জেল পুলিশের এবার দেখো পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল কি না তো বন্ধুরা এখানে তোমাদেরকে বলে রাখি যে পরীক্ষার প্রশ্ন টুকটাক ফাঁস হয়েছিল বেশি অনেক ক্যান্ডিডেট ফাঁস হয়নি তবে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল এটা হানড্রেড পার্সেন্ট সঠিক কথা এবার দেখো বন্ধুরা তার সাথে তোমাদেরকে বলবো দেখো তোমাদের দমকলের পরীক্ষা দিয়েছিলে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্ন অ্যাভেলেবেল ফাঁস হয়ে গেছিলো সেখানে কিন্তু কাট অফ মার্ক কিন্তু বেশি যায়নি তাও তো তোমাদের এই পরীক্ষাও কাট অফ মার্ক বেশি যাবে না অনেকে তুমি বলো অনেকে তোমরা বলে থাকো যে এত কম কাট অফ মার্ক যায় না আমি যেগুলো কাট অফ বলে থাকি যেমন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে ডাব্লিউ পুলিশের পিড়িতে কুড়ি থেকে পঁচিশ যারা পেয়ে যাবে তারা পাশ করে যাবে তখন বলেছিল এত কম করে কাট অফ মার্ক যেতে পারে না কিন্তু এরকমই গেছে আমি আবগারি পুলিশে বলেছি তোমাদেরকে দেখো যে পঁয়ত্রিশ প্লাস নাম্বার থাকলে হানড্রেড পার্সেন্ট তুই মারে ডাক পাবে ঠিক আছে এরকম কিন্তু বলে থাকি আমি তখন কিন্তু নিচে কমেন্টে আসে যে এরকম হতে পারে না কিন্তু পরে সেগুলো ঘটে থাকে এই পরীক্ষা কাট অফ মার্ক বেশি যাবে না দেখতে লাগো এবার দেখো পরীক্ষার প্রশ্নের মান কেমন ছিল তো বন্ধুরা তোমাদেরকে বলে রাখি এই পরীক্ষায় কিন্তু পঁচিশটা নম্বর ইংলিশ ছিল পঁচিশটা নম্বর ইংলিশ ছিল কিন্তু এই ইংলিশ পরীক্ষাটা ইংলিশ পার্টটাতে খেয়াল করবে ন্যায়সান চেঞ্জ ভয়েস চেঞ্জ এসব কিন্তু ছিল না একটুখানি ইজি কোয়েশ্চেন হলেও তবে এই ধরনের যে ধরনের প্রশ্ন ইংলিশে দিয়েছিলো আমরা কিন্তু চাকরি পরীক্ষায় ওয়াকি বল নই ঠিক আছে তাই এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইংলিশের মানটা থেকে অনেকে পিছিয়ে পড়বে যেহেতু ইংলিশ রয়েছে এছাড়াও কম্পিউটার দশ নম্বর ছিল আর যেহেতু এক ঘন্টায় নব্বই নম্বরের পরীক্ষা হয়েছিল এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখবে এক ঘন্টায় নব্বই নম্বর যেখানে আমরা এক ঘন্টায় পড়েছি পঁচাশি নম্বর পরীক্ষা দিয়ে অভ্যস্ত এখন বর্তমানে সেখানে এক ঘন্
অন্তত তেরো হাজার ধরতে পারে অ্যাপ্রক্স তেরো হাজারকে ক্যান্ডিডেটকে মাঠে তোমাদের ডাকা হবে পিএমটি পিএটি টেস্টের জন্য এবার কত কাট অফ মার্ক যেতে পারে দেখো বন্ধুরা এই পিএমটি পিএ টেস্ট সম্বন্ধে বলে রাখি যখন এলামি যখন এই বিষয়টা দেখো জেনারেলদের ক্ষেত্রে কিন্তু একশো সাতষট্টি হাইট লাগবে ঠিক আছে নর্মালে আর যারা গোর্খা রাজবংশী গাড়োয়ালি তাদের লাগবে একশো ষাট লাগবে ঠিক আছে হাইট আর তোমাদের কিন্তু সাড়ে ছয় মিনিটে সাড়ে ছয় মিনিটে ঠিক আছে ষোলোশো মিটার রান করতে হবে এটা জেনে রাখো এখন থেকে প্র্যাকটিস শুরু করে দাও রান যা আমি কাঠ অফ মার্ক বলবো তাই যদি পেয়ে থাকো আর মহিলাদের হচ্ছে একশো ষাট লাগবে ঠিক আছে মহিলাদের হাইট কত লাগবে একশো ষাট লাগবে যারা এমনি এমনি সাধারণ ক্যান্ডিডেট আর যারা হচ্ছে তোমাদের বলতে পারো গোর্খা রাজবংশী তাদের ক্ষেত্রে লাগবে হচ্ছে গাড়ুয়ালি তাদের লাগবে একশো বাহান্ন লাগবে তাদের কিন্তু হাইট লাগবে ঠিক আছে সাধারণ ক্যান্ডিডেট ক্ষেত্রে একশো ষাট আর যারা গোর্খা রাজবংশী গাড়ুয়ালি তাদের একশো বাহান্ন হাইট লাগবে আর তাই দৌড়াতে হবে কত চারশো মিটার রান করতে হবে মহিলাদের কত এক মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ডে তাদের চারশো মিটার রান করে দেখাতে হবে ঠিক আছে তোমাদের এই বিষয়টা আলোচনা করে দিলাম এখানটাই এবার দেখো জেনারেলদের ক্ষেত্রে কত কাট অফ মার্ক যেতে পারে তো বন্ধু দেখো জেনারেলদের ক্ষেত্রে যে কাট অফ মার্কটা যেতে পারে সেটা তোমার সাথে বলে দেখো মোটামুটি ধরে নিতে পারো পঞ্চাশ প্লাস ঠিক আছে পঞ্চাশ প্লাস অর্থাৎ কেমন তোমাকে বলছি দেখো এটা পঁয়তাল্লিশ প্লাসও হতে পারে ঠিক আছে পঁয়তাল্লিশ প্লাস থাকলে তুমি যথেষ্ট হয় মাটি ডাক পেয়ে যাবে ঠিক আছে এটুকু তুমি বলতে পারি পঁয়তাল্লিশ প্লাস নাম্বার থাকলে মাটি ডাক পেয়ে যাবে ওবিসি এ তোমাদেরকে বলো বিয়াল্লিশ প্লাস থাকলে তোমরা মাটি ডাক পেয়ে যাবে ঠিক আছে এবার হচ্ছে ওবিসি বি ঠিক আছে ওবিসি বি এর ক্ষেত্রে ধরে নিতে পারো একটু বেশি যাবে এই চুয়াল্লিশ প্লাস ধরতে পারো আর এসসিদের যে ভ্যাকান্সি একটু বেশি আছে তো এখানে তোমার ধরতে পারো হচ্ছে একচল্লিশ প্লাস ধরতে পারো বা চল্লিশ প্লাসও ধরতে পারো ঠিক আছে মোটামুটি এরকমই যাবে আর এসটিদের ওই কাছাকাছি আটত্রিশ উনচল্লিশ প্লাস এরকম নাম্বার থাকলে যথেষ্ট ঠিক আছে তোমাদের এর নাম্বার থাকলে কিন্তু মাঠে রান করা স্টার্ট করে দাও এবার বন্ধুরা তোমাদেরকে এখানে একটা কথা বলে রাখি যে এই নাম্বার পেয়ে তুমি তো পাস করে যাবে কিন্তু তুমি চাকরি পাবে এটা তোমার ন্যূনতম নাম্বার বললাম যারা সেফ জোনে কারা আছো আমি তোমার গ্যারান্টি তোমার কারণ মন ভাঙার কথা আমি কিন্তু বলছি না দেখো ভ্যাকান্সি কিন্তু আটশো ষোলোটা আছে এর মধ্যে মহিলা ক্যান্ডিডেট রয়েছে মন ভাঙার কথা তোমাদের বলছি না দেখো কারা সেফ জোনে আছো তারা কিন্তু প্রচুর চেষ্টা করো মাঠে রান প্র্যাকটিস করো এখন থেকে করো জবে রান হয় হোক ঠিক আছে যারা সিক্সটি প্লাস নাম্বার তুলে ফেলেছ অনেকেই তুলেছ আমি জানি তারা কিন্তু চাকরির অনেকটা দৌড় গোড়ায় পৌঁছে গেছো আমি কিন্তু আমাদের বলতে পারি ঠিক আছে মন দিয়ে শুধু তোমরা মাঠে রানটা প্র্যাকটিস করো আর খুব ভালোভাবে তোমরা ইন্টারভিউ দাও এই চাকরিটা কিন্তু পাওয়ার খুব দৌড় গোড়ায় তোমরা পৌঁছে গেছো আর সিক্সটি প্লাস নাম্বার কিন্তু এই পরীক্ষাটায় তুলে ফেলেছো এগুলো তো মোটামুটি আমি মাঠে ডাকের জন্য নাম্বার বললাম যারা সিক্সটি প্লাস নাম্বার পেয়েছো তারা কিন্তু চাকরি অনেকটা দৌড় গোড়ায় আগে থেকেই পৌঁছে গেছো তাদের জাস্ট দৌড় প্র্যাকটিস করতে হয় ভালো করে আর ইন্টারভিউটা ভালো করে দিতে হবে এবার তোমরা প্রশ্ন করেছো কবে রেজাল্ট দিতে পারে তো দেখো বন্ধুরা সাধারণ কথা বলি তোমাদের কে দেখো লজিক দিয়ে দেখো ডিসেম্বর মাস তো শেষ হতে যাচ্ছে আশা করি দেবে কিনা বলতে পারছি না তবু একটু এসে নজর রাখতে পারো তবে বন্ধুরা তোমাদেরকে এটুকু বলে রাখতে পারি যে জানুয়ারি মাসে তোমাদের কিন্তু রেজাল্টটা বেরোতে পারে কেন বেরোতে পারে তোমাদেরকে দেখো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দৌড় কিন্তু জানুয়ারি মাসে পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে এবার মাঠ ফাঁকা থাকবে যেহেতু সবই বেঙ্গল পুলিশ এই দৌড়গুলো করিয়ে থাকে তাই এই ক্ষেত্রে তোমাদের কী হবে যে এই যে কনস্টেবলের দৌড়টা কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু মাঠ ফাঁকা পেয়ে যাবে আর তারপরে কিন্তু তোমাদের রেজাল্ট পাবলিশ করে দেওয়া হবে আর রেজাল্ট পাবলিশে কিন্তু এক সপ্তাহ বড় জোর দশ দিন তোমরা হাতে সময় পাবে রান প্র্যাকটিস করার জন্য ঠিক আছে তাই এখন থেকে প্র্যাকটিস শুরু করো যে প্র্যাকটিস করে রাখলে তোমার যে ক্ষতি হবে তা তো না এতে ভালোই হবে জানুয়ারি হোক বা ফেব্রুয়ারি তোমার রান তো করতে যেতে হবে আর যদি এই নাম্বারগুলো তুমি পেয়ে থাকো অবশ্যই তুমি মাঠে রানের জন্য ডাক পাবে এটুকু তোমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর তোমাদেরকে বলে দিলাম আর যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই কনফার্স জানিও আর অবশ্যই বিভিন্ন গ্রুপে ভিডিওটি শেয়ার করে দাও আর যদি আমার নতুন দর্শক হয়ে থাকে এই ধরনের খবর পাওয়ার পাওয়ার জন্য চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর আমি তো এখন জেনারেল স্টাডিজ ক্লাস করাচ্ছি তোমার দেখতেই পাচ্ছ এছাড়াও তোমাদের মক টেস্ট ক্লাস করাচ্ছি জিআই ক্লাস করাচ্ছি এগুলো চলছে বন্ধুরা তো সেগুলো দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বের ঘন্টাকে বাজে রাখো জয়েন বন্ধুরা দুটো দেখা হবে সুস্থ দেখো ভালো থেকো আর বন্ধু তোমাদেরকে বলে দিলাম কিন্তু জানুয়ারি মাস টার্গেট রেখে চলো কিন্তু তোমাদের কিন্তু এর মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট কিন্তু পাবলিশ হয়ে যাবে এটুক তোমাদেরকে গ্যারান্টি সহকারে বলে দিলাম খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পাবলিশ হতে চলেছে ঠিক আছে বন্ধুরা জয় হিন্দ